ঝুলন্ত সেতু রাঙ্গামাটি শহরের শেষ প্রান্তে কাপ্তাই লেকের উপর অবস্থিত তিনশো পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা একটি সেতু যা রাঙ্গামাটি শহরের প্রধান আকর্ষণ সাধারণত রাঙ্গামাটি গিয়ে এই ঝুলন্ত সেতুটি না দেখে কেউ ফেরত আসেন না এই ঝুলন্ত সেতুকে বলা হয় সিম্বল অফ রাঙ্গামাটি নয়ন বিরাম বহু রাঙ্গা এই ঝুলন্ত সেতুটি দুটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের মধ্যে ঘরে দিয়েছে ঋত্বিক সম্পর্ক সেতুটি পারাপারের সময় সৃষ্ট কাপুনি আপনাকে এনে দেবে ভিন্ন দত্ত না এখানেই দাঁড়িয়ে কাপ্তাই হৃদের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করতে পারবেন কাপ্তাই হৃদের সৌন্দর্য আপনি মুগ্ধ হতে বাধ্য ওপারেই রয়েছে আদিবাসীদের গ্রাম ইচ্ছে হলে দেখতে পাবেন আদিবাসী জীবনযাপনের ঘৃষ্ণ চালচিত্র এটি দেখতে হলে পর্যটন কর্পোরেশনকে দিতে হবে পাঁচ টাকা এছাড়া এখানে আছে সময় কাটানোর অনেক উপকরণ আছে অডিটোরিয়াম পার্ক পিকনিক স্পট স্পিড ভোট ও দেশীয় নৌযান কখন বেড়াতে যাবেন শীত মৌসুম হলে পাহাড় আরও অরণ্য শহর রাঙ্গামাটিতে বেড়ানোর শ্রেষ্ঠ সময় বর্ষাকালে অনেকটা সময় বৃষ্টি পানি নিচে ডুবে থাকে জ্বলন্ত সেতু কিভাবে যাবেন ঢাকা এবং এবং দেশের বিভিন্ন স্থান হতে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত সরাসরি বাস সার্ভিস চালু হয়েছে ঢাকা হতে বেশ কয়েকটি বাস প্রতিদিন ছেড়ে যায় রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্য শ্যামলি সায়দাবাদ কলা বাগান হতে প্রতিদিনই গ্রিন লাইন এস এ আলম ফকিরাফুল কাউন্টার ফোন জিরো টু সায়দাবাদ কাউন্টার ফোন জিরো ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ কাউন্টার ফোন জিরো ওয়ান শ্যামলি সায়দাবাদ কাউন্টার ফোন জিরো টু আরামবাগ কাউন্টার ফোন জিরো টু সেভেন ওয়ান কাউন্টার ফোন জিরো টু নাইন থ্রি বাসগুলো ছাড়ে এগুলোর মাধ্যমে সরাসরি চলে যেতে পারেন রাঙামাটি রাঙামাটি পৌঁছতে সময় লাগে সাত থেকে আট ঘন্টা অথবা ঢাকা বা অন্য জেলা হতে বাস ট্রেন কিংবা বিমানে করেও যেতে পারেন চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম হতে অনেকগুলো বিশাল বহুল ও লোকাল বাস সার্ভিস রয়েছে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত চট্টগ্রাম অক্সিজেন থেকে সরাসরি বিরতিহীন বাসে রাঙ্গামাটি পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র দুই ঘন্টা চট্টগ্রাম থেকে এস এ আলম ও পাহাড়িকা বাস ছাড়ে যাত্রী ভাড়া একশো তিরিশ টাকা রাঙ্গামাটি শহরের তবলছড়ি হয়ে সড়কপথে সরাসরি জ্বলন্ত সেতু যাওয়া যায় এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা রয়েছে যারা ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে আসবেন তাদের তবল ছড়িতে নেমে অটো রিক্সা রিজার্ভ ভাড়া করে যেতে হবে রাঙ্গামাটি কোথায় থাকবেন বাস থেকে নেমে এবার থাকার পালা রাঙ্গামাটিতে পুরাতন বাস স্ট্যান্ড ও রিজার্ভ বাজার এলাকায় বেশ কিছু হোটেল আছে তবে হোটেলে ওঠার আগে একটু বিবেচনা করে নিবেন যেমন হোটেলটি কাপ্তাই লেকের পাশে কিনা তাহলে আপনি হোটেল থেকে লেকের মনোরম পরিবেশ ও বাতাস উপভোগ করতে পারবেন থাকার জন্য রাঙ্গামাটিতে সরকারি বেসরকারি অনেকগুলো হোটেল ও গেস্ট হাউস রয়েছে তাছাড়া আরও কিছু বোর্ডিং পাওয়া যায় থাকার জন্য বোর্ডিংগুলোতে খরচ কিছুটা কম তবে থাকার জন্য খুব একটা সুবিধার নয় নিম্নে কয়েকটি হোটেলের বর্ণনা আমি দিয়ে দিচ্ছি পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স বারোটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম রয়েছে প্রতিটির ভাড়া সাতশো পঁচিশ টাকা ষাটটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণহীন রুম রয়েছে প্রতিটির ভাড়া আটশো পাঁচ টাকা যোগাযোগ ফোন জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান টু সিক্স অফিস হোটেল সুফিয়া সাতাশটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম রয়েছে প্রতিটির ভাড়া নয়শো টাকা একক বারোশো পঞ্চাশ দত্ত পঁয়ত্রিশটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণহীন রুম রয়েছে প্রতিটির ভাড়া ছয়শো টাকা যোগাযোগ ফোন জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান সিক্স টু ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান ওয়ান সেভেন ফোর জিরো ওয়ান ফাইভ ফাইভ থ্রি ফোর জিরো নাইন ওয়ান ফোর নাইন হোটেল গ্রিন ক্যাসেল ষাটটি শীতাতম নিয়ন্ত্রিত রুম রয়েছে প্রতিটি ভাড়া এগারোশো পঞ্চাশ হতে ষোলোশো টাকা পর্যন্ত ষোলোটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণহীন রুম রয়েছে প্রতিটির ভাড়া 
उल्लेख्य होटेल जेमन होटेल जज होटेल माउंटेन भिउ होटेल डिगनीटी होटल इत्यादि